Prędki, krótki, krótki. Ja to nie jestem dobry w spowiadaniu. Nie jesteś dobry? Znaczy skąd wiesz, że nie jesteś dobry? Bo przychodzą i nie wracają. <śmiech> Jak to jest z drugiej strony? Przychodzi ktoś do spowiedzi, tylko że musimy to robić jednak w kontekście rozwojowym, pogłębiającym. Nie tak usiak, taki podcast nagrał, że on to nie, jest, nie zachęca do częstych spowiedzi, tylko do takich spowiedzi tylko wtedy, kiedy naprawdę wiesz, że chcesz coś zmienić w sobie. To wtedy przychodzisz z konkretnym grzechem i go wtedy wymieniasz i masz decyzję, że będziesz pracował nad nim. Mhm. Że to jest związane z konkretną postanowieniem postawy. A ty jak przychodzi do ciebie Daniel tutaj, nie? i mówi, że no tutaj kopnąłem kolegę w dupę. A zasłużył? No to, o czym myślę, to bardzo. No to gdzie tu grzech? No, <laughs> tak się sprawia, dobra. ale kopnąłem naprawdę kompletnie. Spowiedź jest problematyczna, jest bardzo problematyczna, ponieważ jest to, dotyka tak bardzo delikatnej przestrzeni w życiu człowieka, którą jest sumienie, że tutaj ciężko nie zrobić na jakieś nadużyć, mam takie poczucie. Mm. W sensie nie zasugerować komuś, że gdzieś grzeszy, gdzie on tego nie uważa za grzech na przykład. Mm -hmm. Bo to jest istotne. Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, że należy podążać za własnym, w, o, w ocenie moralnej czynów, należy podążać za własnym sumieniem. Tak. Kształtowanym przez. Ale odpowiedzialność za, za kształtowanie mam ja. Tak. I ocenę o, robi moje sumienie, a nie, a nie ktoś zewnętrzny, kto mi mówi, że to jest grzech, a to nie. I nie mogę powiedzieć tobie, co jest grzechem, a co nie. I to jest trudność. To musisz, najwięcej, konfesjonale, to ty musisz to e, nazwać, sobie. nazwać i wiedzieć i wziąć odpowiedzialność za to. Nie, tak. nie mogę ci powiedzieć, e, mogę ci zasugerować, jakie są możliwe scenariusze, scenariusze jakiegoś, jakiejś interpretacji tego, co się dzieje. Nie? Mogę wskazać tobie też, jakby pomóc tobie głębiej zrozumieć przyczyny, dla których w taki, a nie inny sposób grzeszysz. Dla mnie najistotniejsze w sakramencie pokuty to jest to, że to jest sakrament miłosierdzia. Miłosierdzia w tym sensie, że ja przyznaję się do słabości, mówię, jestem słaby i grzeszny, czyli, czyli w taki bardzo, w takim w miarę bezpiecznym miejscu mogę przyznać się do słabości i grzechu i być przyjętym. Nie? Dlatego, dlatego nie potrafię sobie wyobrazić, dlaczego księża w taki inny sposób często spowiadają ludzi, każe, krzycząc na nich. Nie, nie, jakby dla mnie to jest jakaś, jakaś patologia bardzo. Mówiąc wprost. Patologia nie tylko w sensie psychologicznym, ale jakiegoś jakiejś takiej patologii sakramentu. Patologiczne sprawowanie sakramentu, czyli jakby wbrew naturze sakramentu. Nie? I owszem, ksiądz jest też sędzią, tak, w jakimś sensie yy, pełni funkcję sędziego i nauczyciela w tym, yy, w tym sakramencie, ale przede wszystkim istotne jest jakby przyjęcie człowieka, który jest słaby. Więc, więc jakby istotą dla mnie jest sakramentu spowiedzi jest po prostu miłosierdzie że mogę go doświadczyć, przyjąć i się na nie otworzyć. Jakby ważne, to co mówi Miotek jest bardzo ważne, uważam. Ja, ja się staram spadać się regularnie, być może w tym kontekście, co mówimy, tak nawet za często. Ale nie mam w sobie czegoś takiego, że, że sakrament pokuty jest dla mnie jakąś karą. Czy, czy, czy A czym jest? jest? Jakąś, no to, co powiedziałem, jest jakby takim, takim świadomym zapraszaniem, rytuałem takim, rytuał, który, dzięki któremu ja świadomie zapraszam Boga do słabości mojego życia. Jak ty się spowiadasz? A jak ktoś na przykład, wiesz, przychodzi do ciebie, to jest bardzo ciekawe, jak ktoś z drugiej strony, y, jakie ty masz nastawienie, jak ktoś przychodzi, idziesz tam sobie w kolejeczkę y, do konfesjonału, siadasz w, tej, w tym drewnianym domku. domku i co jest w takim, co się mieści w tej główce człowieka, który zaraz będzie słuchał o te wszystkie różne historie? Jakie ty masz podejście wtedy? To bardzo takie jest Osobiste pytanie. No. Po pierwsze, nie lubię tego. Nie lubisz spowiadać ludzi? Nie. Dlaczego? Nie lubię, bo to jest, to jest trudne konfrontować się z taką ilością ludzkiego cierpienia i słabości naraz. Bo to, jest, to, to jest takie, no jakby człowiek, no to się dużo słyszy, bardzo dużo się słyszy. Nie? Dużo się słyszy takiego cierpienia też w bezradności, z taką świadomością, że ja wtedy muszę bardziej aktywować w sobie tę wiarę, nie? Że, nie, nie, że ja teraz tutaj nie powiem nie wiadomo czego, co ten człowiek potrzebuje, że on potrzebuje teraz po prostu się wyspowiadać i Bożego miłosierdzia potrzebuje doświadczyć, ale męczące też dla mnie jest to, że większość ludzi, i tutaj się zgodzę z Mietkiem, przychodzi do konfesjonału tylko, żeby poczuć ulgę. Mhm. Nie, żeby, żeby nie, z poczucie żeby winy, że coś tam miałem, może móc pójść do komunii potem, nie? No. Ze świadomością, że i tak wszystko będzie tak, jak było. Że to rzeczywiście jest trudne, żeby się dokonała jakaś zmiana. I, I to jest dla mnie trudne wspowiadanie. Ale poza tym masz jakieś pokłady boskiej empatii do ludzi? A, znaczy 
zakłady boskiej empatii. To, tak, to, że... to było lekko żartobliwnie. Tak. Ale nie, no jakby myślę, że konfesjonal uczy mnie cierpliwości, uczy mnie pokory. No i to są proste lekcje do odrabiania w konfesjonale. Więc tak, no i też uczy, uczy mnie konfrontowania się z moją własną bezradnością wobec dramatu cierpienia ludzkiego życia. I, I też uczy mnie wiary, że no jakoś, Panie Boże, to, to musisz sobie ogarnąć, bo ja nie. Bycie, no, bycie, bycie spowiednikiem jest jedną z trudniejszych. Dla mnie A co ty chcesz zrobić? Jak przychodzi człowiek do ciebie, coś tam poopowiada, nie? Co ja mu mówię? No. Ja na przykład zawsze mówię, staram się powiedzieć w takiej nie innej formie, że Bóg ciebie kocha. Jakkolwiek to jest takie czasami, ja już mówię, szczególnie jak są takie spowiedzi w Wielkanocy na przykład, albo przed Bożym Narodzeniem, że siedzę przez półtorej godziny i się przywinie mi 30-40 osób i za 40 razem, jak już mówię, to pamiętaj o tym, że Bóg ciebie kocha, to już mam takie poczucie, Panie, daj mi wiary w te słowa, które wypowiadam, bo już jakby jestem tak tym zmęczony, że już nawet Czyli nie Czyli widzicie, tego... nawet zwykły taki rom... znaczy niezwykły taki roman ma tak, że mu się pewne słówka już tak odbijają od niego. To nie tylko ja tak mam. No. Ale dla mnie to jest najistotniejsze, jakby żeby, żeby te, taką sobie misję osobistą, życiową postawiłem, jeśli chodzi o spowiadanie, że każdy, kto wychodzi ze spowiedzi, żeby... Yy, w taki, a nie inny sposób, jakby ten komunikat otrzymał. A zdarzyło ci się, że kogoś nie rozgrzeszyłeś? <głos> tak. Tak? Mhm. Rzadko się zdarza. Rzadko się zdarza. Rzadko, ale to były trzy razy, chyba, chyba to były trzy razy, z tego co pamiętam, przez całą moją karierę spowiedniczą. I tylko raz z tych trzech razy e, uważam, że zrobiłem e, dobrze i gdybym teraz e, powtórzył sytuację, to bym postąpił tak samo. Dwóch poprzednich, dwóch e, kolejnych e, udzieliłbym rozgrzeszenia. A, taką refleksję masz. Mhm, chyba tak. Czyli... To, były, to były bardzo takie trudne kazusy, e, przypadki, bardzo trudne przypadki do e, rozeznania. Ale na, na dzisiaj, na ten e, stan mojego rozumienia m, człowieka i tego, co, co te osoby przeżywały. A jeszcze jedna, jeden przypadek taki, kiedy to sama osoba, która przyszła, powiedziała, że wie, że nie może dostać rozgrzeszenia, bo nie żałuje za to, co zrobiła, ale chce porozmawiać, nie? Mm, to ładna postawa w ogóle, nie? Ja miałam, we mnie wszystko krzyczało, we mnie wszystko krzyczało wtedy, e, niedaleko jest coś od Królestwa Bożego, nie? Kiedy ktoś taki przychodzi i taki jest uczciwy w tym, nie? No, I taki, właśnie. Taki, yy, no właśnie uczuciwy i czysty bym powiedział wręcz, nie? To potem jak przychodzą tacy ludzie, którzy yy, odbębniają spowiedzi wielkanocne, bo trzeba to zrobić, a nie ma w nich pragnienia poprawy, zmiany czy czegokolwiek w ogóle, nawet głębszej świadomości tego, co się dzieje, a ja ich rozgrzeszam, to mam po prostu poczucie, że to jest jakiś cyrk. Z punktu widzenia takiego człowieka jak ty, to, co jest najistotniejsze w tym wszystkim, że, bo, bo ty musisz dążyć do czegoś, nie? Dążysz do tego właśnie, żeby ten człowiek usłyszał, Bóg Cię kocha, żeby go rozgrzeszyć, żeby mu coś, nie wiem, przekazać? Zrobić wszystko, wszystko, żeby go rozgrzeszyć, tak. Takie masz nastawienie? Takie jest nastawienie, e, każdego powinno być przynajmniej jak hmm. Salus animarum suprim, suprima lex, nie? czyli zbawienie duszy jest najwyższym prawem i Twoim zadaniem na konfesjonale jest zrobić wszystko, żeby człowieka rozgrzeszyć. A to ł- ładna, ładna puenta na koniec. Zbawienie tak. duszy jest najwyższym prawem. Mhm. To można sobie w ogóle jako dewizę życiową przyjąć, swoją i w stosunku do innych ludzi. Zbawienie duszy jest najwyższym prawem. Uratowanie człowieka jest najważniejszą zasadą. Przetłumaczając na język dla z, Dziękuję Ci za to. Ludzi. Dziękuję. <laughs> Uratowanie człowieka jest najwyższą sprawą. Najważniejszą sprawą. No. Czuję się taki poruszony. A jednak? Tak, tym tak bardzo. Miało być za poprzednim razem przy Maryi, tam mi szat nie rozerwałeś, a tutaj... Serce dotknięte jest mnie. Zbawienie, uratowanie człowieka jest najwyższą sprawą. Twoje zdrowie. Woda. Powiedzmy.